ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது இட்லிக்கோ தோசைக்கோ ஏற்ற மாதிரியான சட்னி ஸோ ஒரே மாதிரியான சட்னி செஞ்சு போர் அடிக்கிதா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுவும் ஒரு ஆரோக்கியமான சட்னி தான் நம்ம காயல் சமையல் பகுதியில் நிறைய ஆரோக்கியமான ரெசிபிஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அதோடய ஹெல்த் பெனிஃபிட்டும் பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் வீட்டுக்குங்க நல்லெண்ணெயோட வெந்தயம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துங்க வெந்தயத்தில் அதிகமான நார் சத்து அளவு இருக்குது இது கூட நம்ம ஒரு மேஜை கரண்டி மிளகு சேர்க்க போகிறோம் ஸோ மிளகோட தன்மை உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் வாயு கோளாறு இருந்தாலும் சரி சளி இருமல் அந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருந்தாலும் மிளகு சேர்க்கும் போது சரியாயிடும் இதோட ஒரு அரை மேஜை கரண்டி அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு இதோட சேர்த்துக்குங்க இதில் வந்து நம்ம உளுத்தம் பருப்பு அதிகமாக சேர்க்கும் போது நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம மிளகுலையும் காரம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு மிளகாய் வத்தல் மட்டும் தேவைக்கு இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க இதை கொஞ்சம் அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பொன் வறுவலாக வர்ற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த காலத்து தாளிப்பு முறைக்கும் அந்த காலத்துலேயும் ஒரு சில வித்தியாசங்கள் இருக்கா அதாவது தாளிக்கும் போது அவங்க கடுகை விட மிளகு இந்த இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக சேர்ப்பாங்க ஸோ இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டும் பூண்டு ஒரு மூணு பல் அளவுக்கும் சேர்த்துருக்க நாலு நல்ல மீடியம் சைஸ் பழுத்த தக்காளி இதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுடுங்க ஒரு மஞ்சள் தூள் ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்ல அடுப்ப ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு தக்காளி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கிட்டே இருங்க அந்த காலத்து தாளிப்பு மேலே மிளகு இஞ்சி இதெல்லாம் போட்டு அப்படியே போட்டுருவாங்க ஆனால் நம்ம எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம் எடுத்து கீழே போட்டுட்டு அதை சாப்பிட்டுட்ருப்போம் அதனால் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து இதை எல்லாத்தையுமே ஒன்றா சேர்த்து வதக்கிட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிட்டோம்னா அதோட சத்துக்கள் ஃபுல்லாகவே போய் சேர்ந்துடும் அப்படின்றதுனால நம்ம வதக்கும் போதே எல்லாத்தையும் சேர்த்துடுறோம் ஸோ இது கூட ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவுண தேங்காய் அதையும் சேர்த்துக்குங்க கொஞ்சம் நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு இது கூட நம்ம ஸ்பெஷலாக ஆட் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொடை மிளகாய் இதில் உங்களுக்கு ரெட் கலராக இருந்தாலும் சரி க்ரீன் கலர் எந்த கலர் கிடச்சாலும் சரி இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் உங்களுக்கு சட்னி இருக்கும் மிளகாயை பொறுத்த வரைக்கும் இதுலேயும் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது உணவில் இதை நம்ம அடிக்கடி சேர்த்துக்கிட்டால் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ஜீரண சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் செரிமான பிரச்சனை உள்ளவங்க இதை வந்து தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரலாம் இது கூட ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு புதினா இலைகள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துங்க கொத்தமல்லி இலைகள் ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துங்க ஏன்னா நமக்கு கொடை மிளகாயோட வாசனை அப்படியே வந்து வேணும்னா இதில் கொஞ்சமாக அளவு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் பிறகு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஆரட்டும் நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறம் இதை மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துடலாம் ஸோ தே அரைக்கும் போது கொஞ்சம் தேவைக்கு தண்ணியை இதை அலசி விட்டு ஊற்றிக்கலாம் ஒரு ரொம்ப திக்காக தான் இருக்கணும் இந்த சட்னி ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் அதோடய டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தினமும் அதாவது இட்லிக்கோ தோசைக்கோ தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி பூண்டு சட்னி கார சட்னி இப்படியே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே போர் அடிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இந்த மாதிரி வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு காய்கறிகள் தனித்தனியாக இது கூட சேர்த்து நீங்கள் பண்ணலாம் கேரட் சேர்க்கலாம் முட்டைக்கோஸ் சேர்க்கலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொடை மிளகாவோ காய்கறிகள் சாப்பிடாத குழந்தைங்கள் கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் சட்னி செஞ்சு கொடுக்கும்போது விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த சட்னியோட நம்ம தாளிப்பு ரெகுலராக நம்ம தாளிக்கிற முறை தான் அது ஸோ இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காரம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுங்க நல்லெண்ணெய் காய்ச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கா டீஸ்பூன் கடுகு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு காஞ்ச வத்தல் அதை சின்னதாக கிள்ளி போட்டுங்க கருவேப்பில்லை கொஞ்சமாக போட்டு அந்த தாளிப்பை இதை அப்படியே மேலே ஊற்றிட்டிங்கன்னா போதும் சுவையான சட்னி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான காய்கறி சட்னிகள் உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியம் கொடுக்கக்கூடியது ஸோ கட்டாயமாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இட்லியோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தண்ணி சட்னியாக இல்லாமல் திக்காக இருக்கும்போது அது ருசியே தண்ணி தான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் காயல் சமையல் பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி